Primeira vitória de Sainz, Sérgio Pérez, Spa Francochamp e Audi Sauber no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias desses dias, lembrando que já tivemos um vídeo hoje pela manhã, dá uma olhada aí. Vamos começar hoje falando sobre Matia Binotto comentando acerca de seu piloto Carlos Sainz. Sainz bateu na trave no Grande Prêmio do Canadá, chegou em segundo, não conseguiu fazer a ultrapassagem em cima de Verstappen, até inclusive falaremos sobre uma atualização de asa da Ferrari em vídeos posteriores, mas fato é que o Binotto falou que é uma questão de tempo para o Sainz conseguir a vitória. O chefe da Ferrari elogiou o seu piloto, falando que ele fez uma boa corrida e está ganhando confiança no carro. Citou que a atmosfera foi muito tensa no final com o safety car e chegaram em segundo, então mostra que precisa no final de semana ser perfeito para vencer, porque a luta é bem acirrada. Binotto vai se mostrando satisfeito com a sua dupla de pilotos até o momento, o que não tá bom na verdade é a confiabilidade da Ferrari que tá deixando bastante a desejar, mas nesse caso nós vamos tratar em outro vídeo. Acredito que Sainz tem sim potencial para vencer a sua primeira corrida nesta temporada, só que para isso ele vai ter que melhorar um pouquinho mais. Ele tá dependendo muito de um abandono do Verstappen, do Leclerc, do Pérez para conseguir essa vitória. A vitória do Sainz tem que chegar com os seus rivais na pista, sem que eles tenham problemas, porque realmente ele está dependendo demais desse tipo de coisa e fica sempre batendo na trave. É um bom piloto, gosto do Sainz, mas em 2022 ainda não mostrou a que veio. Espero que em breve ele volte a mostrar o seu potencial, a sua velocidade, até porque nós queremos que tenha um campeonato até a última corrida. Do jeito que está indo, as coisas vão acabar bem antes, tanto nos construtores quanto nos pilotos, o que mostra o trabalho excepcional de Verstappen e Red Bull até o momento. Mas e aí, qual a sua opinião sobre o Sainz? Fala aí nos comentários. Partindo para a Red Bull, o Sérgio Pérez revelou que lesionou seu pescoço naquela batida no quali. Isso mesmo. Apesar de ter sido uma batida até um tanto quanto fraca, nós já vimos batidas bem piores do que aquela, Pérez está fazendo uma terapia no pescoço, pois teve uma contratura forte e está trabalhando justamente para ficar 100% para Silverstone. Explicou que, que cada corrida se trabalha de uma forma diferente, pois o corpo está em uma fase diferente o tempo todo, e há vezes que necessita fazer mais cardio ou força ou resistência, então no final das contas o Pérez está tendo que fazer um trabalho de recuperação muscular no pescoço para ficar 100%. Sorte dele que tem uma corrida só daqui duas semanas, dá para recuperar tranquilamente. Se o Hamilton depois do Azerbaijão conseguiu recuperar a tempo do Canadá, acredito que o Pérez também consegue. O pescoço é uma área importante, eles recebem muita carga no pescoço, mas deve conseguir sim recuperar. Vamos ver o que, que acontece com o Pérez que está tendo um pouquinho de azar aí com algumas quebras e às vezes também dá uma escapadinha aqui outra ali como foi no quali, mas no geral faz uma boa temporada, é o segundo colocado no campeonato e espera-se dele algo mais parecido com o Mônaco, em que estava falando em brigar por título e tal, mas agora está ficando um pouquinho para trás do Verstappen. Mas e aí, acredita nessa recuperação do Pérez? Fala nos comentários. As nossas duas últimas notícias são uma bem triste e outra bem legal. Vamos para triste primeiro. Spa Francorchamps está sendo muito citada como uma corrida a ficar de fora do calendário 2023. O que antes eram rumores distantes está se tornando algo cada vez mais real na Fórmula 1. A corrida lendária estaria ficando de fora e sendo rebaixada para um papel de corrida de rodízio, ou seja, se alguma outra pista não conseguir realizar sua prova naquele ano, ela vai lá e substitui, ou então faz algo ali intercalado, 2023 fica fora, 2024 volta e 2025 fica fora de novo, algo que acontecia por exemplo com o grande prêmio da Alemanha há alguns anos atrás. É uma notícia triste, tá ganhando cada vez mais força, o grande prêmio de Paul Ricard, da França no caso, também estaria ficando de fora, mas seria substituído por alguma outra pista e a Fórmula 1 já está fazendo todo um planejamento para tirar um pouco das pistas da Europa e ir para outros lugares, principalmente ali relacionado ao Oriente Médio, talvez até mesmo a África, 
porque é onde os contratos estão rendendo bons frutos em termos financeiros. Sem contar que a Fórmula 1 também, sob essa gestão da Liberty Media, está buscando muito mais show, algo muito mais apelativo para o público além da corrida em si, e esse está sendo um motivo de entrave para os principais eventos que estão agora tendo que ficar renovando contratos sob novas condições. Vamos acompanhar isso tudo, espero que Spa renove, é uma pista lendária, a história da Fórmula 1 se confunde com a história de Spa e vice-versa, seria uma perda absurda para a categoria, mas como temos visto recentemente até mesmo Mônaco sendo citado como fora da Fórmula 1, eu não duvido que tirem Spa e a história da categoria vai ficando cada vez mais longe e não somente pela história, Spa é uma pista espetacular, proporciona boas corridas, tem de tudo naquela pista, subida, descida, curva de alta, de baixa, ponte de ultrapassagem, enfim, tem de tudo, eu espero de verdade que Spa renove. E a notícia feliz, pelo menos para a gente encerrar esse vídeo bem, é que a Audi estaria muito, muito, muito próxima de acertar com a Sauber, que hoje está com o nome de Alfa Romeo, está com a parceria com a Alfa Romeo, para 2026. Nós sabemos que a Audi já anunciou que vai entrar na categoria, está só esperando uma oficialização do novo regulamento de motores que deve sair agora, esse mês ou mês que vem, e de acordo com o que está sendo falado justamente pelos portais suíços é que só faltam detalhes para serem assinados, a Audi acabou escolhendo a Sauber ao invés da Aston Martin que estaria no páreo também, e o acordo deve ser oficializado em breve com a Audi garantindo 25% da empresa e vai adicionar outros 50, então seria basicamente uma aquisição mesmo da Audi com relação a Sauber. Outro detalhe que está sendo falado é que o acordo Porsche Red Bull deve ser oficializado mais ou menos em julho, o que é interessante também porque seria ali na casa da Red Bull na Áustria. Vamos ver se isso vai se concretizar, essas equipes estão gerando um certo burburinho, um certo entusiasmo, o ideal seria elas entrarem com a equipe própria para a gente ter 12 equipes e a Andretti entrando seriam 13 equipes, mas a Fórmula 1 está causando muito problema com isso e está fazendo com que as empresas queiram apenas fazer parcerias e não entrar como uma equipe mesmo. A Audi então sairia com a Sauber e a Porsche com a Red Bull que também já é esperado há algum tempo. Particularmente gostei, é uma pena que a gente ficaria sem a marca Alfa Romeo na Fórmula 1, mas de qualquer forma seria um ponto bem interessante ter a Audi na principal categoria do automobilismo. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha disso tudo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!